Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் எஸ்டிபி எஸ்டிபினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட் டார்கெட் அண்ட் பொசிஷனிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் மார்க்கெட்டிங்கில் ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு எஸ்டி எஸ்டிபி அப்படின்றது உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் செக்மெண்டேஷன் டி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் பி வந்து பொசிஷனிங் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ டூ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ செக்மெண்ட் யுவர் மார்க்கெட் டார்கெட் யுவர் பெஸ்ட் கஸ்டமர் பொசிஷன் யுவர் ஆஃபரிங் இதுதான் வந்து எஸ்டிபி ஸ்டாண்டுக்கு நம்ம எழுதுறது ஸோ மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷனில் எப்படி நம்ம வந்து பிரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டைகிராமே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ செக்மெண்டேஷன் நம்மளுடைய கஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பிரிக்க போகிறோம் மார்க்கெட்டில் ஸோ எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் அதை எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிலோ ஏஜ் குரூப் அதாவது சில்ட்ரன்ஸாக ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீனேஜ் பீப்புள் அனதர் குரூப் இன்னொரு குரூப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க ஸோ செக்மெண்ட் வந்து பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் செக் அதாவது டிவைட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மூணு குரூப்பில் இருந்து நம்ம எந்த குரூப்பை டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராடக்டை வந்து தர போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம எப்பயுமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இந்த மூணு குரூப்புக்கும் சேம் அதாவது சேம் ப்ராடக்ட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ பேபிக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் டீனேஜ் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ப்ராடக்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெவலில் ஓல்டு பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செக்மெண்டேஷன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி செக்மெண்ட் பண்ணி வச்சால் மட்டும்தான் அவங்களால அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணவே முடியும் ஸோ இப்போ செக்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சாது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்டாக ஆகும் ஸோ இந்த த்ரீ குரூப்ஸ்லேருந்து எந்த குரூப்பை அவங்க எடுத்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராடக்டை வந்து தர போகிறாங்க அப்படின்றது தான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனிங் பொசிஷனிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க இந்த குரூப் ஏஜ் குரூப் பர்சனுக்கு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அதை எப்படி வந்து அந்த கஸ்டமருடைய மைண்டில் வந்து அவங்க பொசிஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் பொசிஷன் இது வந்து கேட்டாங்கன்னா அதாவது எஸ்டிபின்றது டூ மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் போதும் இதுவே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக செக்மெண்டேஷன்ல இருந்து தனி கொஷின்ஸ் வரும் டார்கெட்ல இருந்து தனி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பொசிஷனிங்லேருந்தும் தனி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் பிக் கொஷினாக தான் வந்து வருமே டூ மார்க்ஸ்லையுமே கேட்பாங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு மேலே வர வீடியோஸில் இது மூணுத்து பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷன்ஸ் தான் சோ மார்க்கெட்டை எப்படி வந்து செக்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படி வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோகிராபிக் செகண்ட் டெமோகிராபிக் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்காலிராபிக் போர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஹேவியர் அப்படின்றது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜியோகிராபிக் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்பை எப்படி டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்தியானே எடுத்துப்போமே ஸோ நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்போ இந்தியா அப்படின்னு நேஷன் வைஸ் பிரிக்கிறது ஸ்டேட் வைஸ் பிரிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ரிலீஜன் வைஸ் பிரிக்கிறது அப்புறம் சிட்டி வைஸ் பிரிக்கிறது ஜியோகிராஃபிக்னா அதுதான் அப்போ டெமோகிராஃபிக்னா எப்படி அவங்களுடைய டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப்புளுடைய ஏஜ் ஜெண்டர் ஃபேமிலி சைஸ் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோகிராஃபிக்லாம் அவங்களுடைய சோஷியல் கிளாஸு லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கும்ன்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் அப்படின்றது அங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கேஷன் பெனிஃபிட் சார்ட் யூசர் ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுடைய யூசர் ரேட்டு நெக்ஸ்ட்டு ராயல்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம நாலு டைப் பார்த்தோம் இந்த நாலு டைப்லுமே உள்ள வரத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே நாலுத்துலையுமே பார்த்தோன்னா ஒரு பீப்புள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த வேர்ல்டில் சேமாக தான் இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள்ஸை எல்லாத்தையுமே டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொரு பீப்புளுமே சாட்டிஸ்
ஸோ ரிலீஜியஸ் என்றது என்னதுக்காண்டி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வெறும் இந்த ஒன் லைனில் இதை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸோ டென் மார்க்ஸோ வந்து தரமாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதுங்க அதாவது இந்த ஒரு லைனில் எழுதுறத நான் இங்கே பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு லைனில் எழுதணும் நமக்கு மார்க் வராது இதுவே இதை மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து இதை மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் எழுதணும்னா ப்ரெசன்டேஷன் இது தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஜியன்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்ட் கண்ட்ரி ஸ்டேட்ஸு நெபரோட் நெக்ஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா எப்படின்னா செக்மெண்டட் அக்கார்டிங் டு த சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இங்கே எப்படி கிளாஸ் கிளாஸிஃபைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் சப்பர்பன் ஆர் ரூரல் நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேட் வச்சுமே டிவைட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் செக்மெண்டேஷன்ஸை நம்ம பார்த்த மாதிரியே ஏஜ் அவங்க ஜெண்டர் ஃபேமிலி சைஸு இன்கம் அண்ட் ஆக்குபேஷன் எஜுகேஷன் நேஷ்னாலிட்டி சோஷியல் கிளாஸ் அதை மாதிரி சில கேட்டகரிஸில் டிவைட் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் செக்மெண்டேஷனில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோகிராஃபிக் செக்மெண்டேஷன் இங்கே எப்படி வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஹாபிஸு அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒப்பீனியன் இதெல்லாம் வச்சு டிவைட் பண்ணுறது தான் வந்து அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடு அவங்களுக்குனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றது டிவைட் பண்ணி வர்றது சைக்கோகிராஃபிக் அப்படின்றது ஸோ பிஹேவியலிஸ்ட் செக்மெண்டேஷன்ஸ்ன்றது எப்படி டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் தே பை ஹவு ஆஃபன் தே பை வாட் தே ப்ரௌஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ரேட்டு அவங்களுடைய பிராண்ட் லாயல்ட்டி யூசர் ஸ்டேட்டஸ் ரெடினஸ் டு பை அக்கேஷன் ஹாலிடேஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் தட் ஸ்டிமுலேட் தி பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வந்து இதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் செக்மெண்டேஷனில் வருது ஸோ இதுக்கு பார்த்தது எல்லாமே அந்த ஃபோர்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷனுடைய டைப்பு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்மெண்ட்டை நம்ம பிரிச்சாச்சு அதாவது பீப்புளை வந்து குரூப்பாக அதாவது கஸ்டமரை நம்ம பிரிச்சுட்டோம் அந்த பிரித்ததே நம்ம எப்படி வந்து சக்ஸஸாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணணும் நம்ம மாட்டும் குரூப்பை பிரிச்சுட்டு அது எல்லாமே ஓகேவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளே நினச்சிக்கிட்டோன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த குரூப்பை பிரித்ததை சக்ஸஸ் அவருடைய க்ரைட்டீரியா என்ன இல்லை எஃபெக்டிவாக இருக்கா செக்மெண்டேஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இதில் ஒரு ஃபைட் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷரபிள் இந்த மெஷரபிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸு அங்க அவங்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் எப்படி இருக்கு ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி செக்மெண்ட்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசசபிள் அசசபிள்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட் கேன் பி எஃபெக்டிவலி ரீச்ட் அண்ட் சர்வ்டு சப்ஸ்டைனபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் லார்ஜ் ஆர் ப்ராஃபிட்டபிள் என்எஃப் டு சர்வ் டிஃப்ரென்ஷியல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் எலமெண்ட்டு மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்றது ஆக்ஷனபிள்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம தரோமா அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்து இங்கே பாக்ஸில் வரதே தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கேயுமே வரும் ஸோ மெஷரபிள்னா பார்த்தீங்கன்னா எபிலிட்டி டு மெஷர் நியூமரிக்கலி இந்த இடத்துல அசசபிள்ன்றது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுமே நம்ம ரீச் பண்ண முடியுதா அந்த செக்மெண்ட் இருக்க நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸை வந்து நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுதா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டென்சிபிலிட்டினா எபிலிட்டி டு சப்போர்ட் தி பிஸ்னஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சபிள்ன்றது அந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு யூனிக்கானன்றதை நம்ம வந்து தரணும் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் சேமாக கொடுத்துட்டு டீனேஜ் பீப்புளுக்கும் சேமாக கொடுத்தோன்னா அது எந்த யூஸ்மே கிடையாது ஸோ அந்தந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம யூனிக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தரணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷனபிள் எபிலிட்டி டு பர்சியூ அண்ட் கேப்சர் தி செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லையுமே வந்து கேட்குறதுக்கு சம் சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செக்மெண்டேஷன் அப்படி இல்லைன்னா மாஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆர் மாஸ் மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ராடக்ட் டு ஆல் கன்சியூமர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்மெண்டேஷனே கிடையாது அதாவது 
அங்க இருக்கிற ப்ராடக்டும் சரி மார்க்கெட் ப்ரோக்ராமும் சரி சேமா வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பையருக்கு வந்து போகும் இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ் அட்வர்டைசிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்றது இங்க எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட் டு ஒன் ஆர் மோர் செக்மெண்ட் ஸோ இங்க செக்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து வேரி ஆகும் ஃபோம் டார்கெட் செவரல் மார்க்கெட் செக்மெண்ட் அண்ட் டிசைன் செப்பரேட் ஆஃபர் ஃபார் ஈச் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்களுடைய கோல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் சேல் இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கர் பொசிஷன் இருக்கணும் எல்லா ஈச் மார்க்கெட் செக்மெண்ட்லையுமே இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ணுறனால காஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சி மார்க்கெட்டிங் நிச்சி மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் செக்மெண்டேஷன் வந்து இங்கே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் டு சப் குரூப் வித் இன் தி செக்மெண்ட் அதாவது செக்மெண்டேஷனுக்குள்ளேயே இன்னொரு செக்மெண்டேஷனுமே வரும் நிறைய வந்து அவங்க ப்ராடக்டை வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதான் நிச்சி மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது த ஃபோக்கஸ் ஈஸ் Acquiring large share of one or few segments of niche. Generally, there are fewer competitors. Next, you can see the risk of the risk of the risk of focusing on only one market. Tha. Next, you can see the micro marketing. So, micro marketing is the product of the product to suit the market. taste of individual or location so in the adathla micro marketing indradhu avangalude target eppadi irukku nu pathinga or individual la satisfy pannano illa and the location la irukra people la mottum na satisfy panna podum in the group people ku in the product na introduce pandren suppose vanda avanga vandu chennai la irukanga so chennai la irukra location people ku na idha kudukuren next madurai la or group iruka அந்த குரூப்புக்கு நான் வேற ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அங்கே லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து மைக்ரோ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கஸ்டமைசேஷன் அங் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் வேல்யூ பை டிசைனிங் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் டு இண்டிவிஜுவல் நீட் ஆன் லார்ஜ் வந்து ஸ்கேல் மைக்ரோ மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கோ இல்லைனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கோ தராது ஆனால் மாஸ் கஸ்டமைஸ்டேஷன் என்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் நீடியை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து தராது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷனில் வளருது ஸோ செக்மெண்டேஷனில் உங்களுக்கு பிக் கொஷின்ஸில் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு டூ மார்க்ஸ் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் லைன்ஸில் வந்து எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய டைப்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதோடைய டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அது ஃபோர் டைப்ஸ் என்னென்னன்றத எழுதி ஒரு பாக்ஸ் மோடு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷனுடைய சக்ஸஸ் கிரைட்டீரியான்ட்டு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் வருது அதை எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் செக்மெண்டேஷன் ஸோ லெவல் ஆஃப் செக்மெண்டேஷனுக்கு இதை மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் இதை மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடைய அந்த ஃபைவ் லெவல்ஸுமே நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எப்பயுமே எக்ஸாம் டைமில் வந்து நம்ம எழுதுகிற கண்டென்ட்டோடைய நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது அதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் நான் ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்றது இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்க நீங்கள் லைன்ஸ் எழுதினாலே இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபுல் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதினாலும் பரவாயில்ல இதை மட்டும் எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு பாதி மார்க்ஸ் வந்து தருந்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து செக்மெண்டேஷன் வரது ஸோ இந்த டாபிக்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டார்கெட் அண்ட் பொசிஷனிங்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்